día mis amores, bienvenidos al canal del menú del día con ron. Hoy les voy a hacer galletas de aceite y orégano. Ayer hice, no pensé que mi familia y mis nietos me gustaran tanto las galletas de aceite y orégano. Dije, bueno, se las comieron todas. Dije, voy a hacer una receta para las chicas y los chicos. Porque realmente el paquete de galletas saladas está caro, chiquitina. O oh, no, mi gente, está caro, todo está caro, vamos. Pero las galletas están muy alto el precio, se fue de más de 100, 109, 110 pesos un paquete de galletas saladas. Yo la que compro en la panadería está en 89 pesos, las conté, me trae 15 galletitas así, de aceite, ¿no? Bueno, entonces dije, no, la voy a hacer. Yo sé que tengo la receta porque yo cuando mis niños eran chicos yo se la hacía. Entonces, ¿está grabando? Estoy grabando. Y dije, se las voy a hacer a, la, a mis nietos que estaban acá los dos. Se lo devoraron ellos, me lo devoré yo, se lo devoró mi marido. Dije, bueno, está, mañana se lo hago a la gente para que la gente la pueda hacer, no gaste tanto, se quede rica, sabe lo que comen. ¿Sí? Y la podemos guardar en lata. La podemos guardar en lata, la pueden guardar en una bolsa, la pueden a... que no quedan ricas, riquísimas. Poquitos ingredientes, ¿sí? 160 gramos de harina. Agarren el lápiz y papel. Le voy a dar un tiempito mientras estoy revolviendo un guiso. Prendan el horno, lo ponen a 180, 190. Esto si necesitan un horno medio levantadito, ¿no? 180, 190. Muy bien, acá ya tengo lo... mi guisito, que este guisito también le va a salir a ustedes en el canal, que mi marido todas las semanas se lo tengo que hacer. Muah. Lo comemos los dos también, ¿no? Nos hace bien. Bueno, estamos acá con las galletas saladas, ¿sí? Con orégano, ok. 160 gramos de harina, ¿sí? 75 gramos de leche, 30 gramos de aceite, media cucharadita de arroya, una cucharada de orégano. Chao, nada más. Y sal, ¿está? Una cucharada de sal, cucharada de estas, no cucharada de la de sopa, una cucharada de estas, ¿sí? Yo ayer le puse... Una cucharita de esta. Hay diferencia, ¿no? Miren. De café y de té. Hay diferencia, miren. Me quedo... Mmm, pero se lo comieron todo. Capaz que es por el orégano. Hoy le voy a poner de estas. Sí, le voy a poner de estas, pero le voy a poner una y media de estas. ¿Está? Yo pensaba poner una de aquellas, pero la veo que son muy grandes. Voy a poner una y media de estas. ¿Está? O si la van a comer todas también. Nos la vamos a comer todas también. Empezamos. Primero por los líquidos. Mesa. ¡Opa! Bueno. 75 gramos de leche. Adentro del bols. Vamos a mirar todas acá. Más adentro del bols. Ok. El aceite. Que son 30 gramos. Adentro del bols. Veo que poquita cosa que lleva. Siempre estoy pensando en economía, señoras y señores. Por favor, suscríbanse a mi canal, den me gusta, déjenme un comentario lindo y háganlo, ¿sí? A esto le vamos a agregar. Voy a traer el... Yo no tengo cernidor. Pero yo uso esto para cernir. Es más viejo esto que el agujero del mate, pero... A mí me sirve para cernir. Son 160 gramos. Más el Roger. Tengo todo acá justo. Más el Roger. Cernemos todo. ¡Qué bonito! ¡Yo lo bonito! ¡Yo lo genial! Como dicen los brasileros. Bueno. Acá me tuvo un harina también para adentro. Le voy a poner una cucharita, como hice ayer, le puse una cucharita así. ¿Ven? 
Hoy le voy a poner un poquito más. ¿Está? Porque me quedó... Ah, para mí me faltaba sal. Después vamos con, con la presión alta. Y ando jodiendo con la presión alta. Pero bueno, ¿qué quieren, chiquilinas? Si sí, la vida es corta y comer rico. Y más si es barato. <risa> Ustedes dirán que yo soy codito. Yo no soy codito, no soy macheta. No. Pero hay que saber cuidar la plata. Porque hoy tenés plata, pero mañana no sabes. Y esto vos te puedes hacer. El día que tenés libre en el trabajo, lo haces doble o triple esta receta, tenés para toda la semana comer galleta en casa, en el trabajo. ¿Sí? Los chiquilines también. Miren que divina que queda la masa. Me faltó agregarle que lo que se... No es que me faltó, se le agrega en este momento el orégano. ¿Sí? Y bueno. Y acá, chiquilines... Lo único que tenemos es que meter mal. ¿Sí? Le metemos mano así. Yo espero que vean porque yo no veo absolutamente nada. Muy bonito, muy bonito. Voy a sacar la madera esta porque esto me resbala. Miren qué bonito. Ustedes dirán, ¡ay qué poquito que es! ¡Sale! Unas cuantas galletitas, chiquilinas, ¿eh? no se engañen, ¿eh? No se engañen porque salen unas cuantas galletitas. Esta masa va a tener furor como la masa de la pascualina. La masa salada para la pascualina está primero en el reiki. Con una enorme cantidad de vistas. Me gusta. Y se lo agradezco a la gente. Pero este es un medio está para ganarse la vida, chiquilina. ¿Sí? Yo quiero ayudar a todos los varones, a todas las nenas, a todos. A los abuelos que tienen baja jubilación. Es que se les gusta la cocina, o si no les gusta, por necesidad tienen que ir a la cocina. Esto es recontra fácil. Imagínense, déjenme bajar este fuego. Este, si yo esto se lo doy a Luciana con las cantidades que van y yo poniéndole las cantidades como la pongo acá, la hace Luciana con cuatro años, quiere decir que es re fácil chiquitina este hay que estirarlo sí gente vamos a estirarlo si quieren puede poner otros gustos también, yo siempre la hice así porque a mí me la enseñaron esta yo la hacía con mi tía la IDE que tenía me dije, imagínense que mi tía la IDE murió cuando yo tenía 8 años. A los 7 años la tía la IDE hacíamos, yo me acuerdo clarito que hacía esto, yo le cortaba. Esto es tirar finito, finito, finito. ¿Cuánto? ¿2 milímetros? ¡Oh! Sería ideal. ¿Ok? ¿Tenemos cortante? Sí, yo tengo cortante para galletitas, cualquiera. De una cantidad. Lo van a ver en Navidad, porque ahora no lo pienso sacar. Allá estuve ordenando todo y vi la cantidad de cortantes que tengo para Navidad, vamos a hacer mucho. Hoy no. Hoy, como nadie va a tener excusa, nadie va a decir, Ay, no tengo cortante, no la hago. No, la vas a hacer igual. ¿Por qué? Porque tenés vasitos en casa. Un vaso tenés. Yo tengo este vaso con este diámetro, serán 5 centímetros. ¿Está? Van a quedar menos porque después se chica. <coughs> si es de 5 va a quedar de 4. ¿Sí? Ah, una cosa. La sabela le ponemos papel. ¿Sí? Yo para no gastar tanto papel, todos los días papel, porque gasté ayer papel. Tengo la asadera acá con el papel. ¿Quiere decir, mi hijita, que hoy? Mira, le digo para ustedes, si hacen las dos bandejas... Acá le ponemos papel. ¿Yo qué hago? ¿La doy vuelta? ¿Esto qué? ¿Cómo quedó? Y como tiene manteca, esto no se le va a pegar. Y aprovechamos el papel. Porque el papel yo lo compro en rollos. Y en rollos se me sale 1.400 pesos. De 800 y pico que salía, me aumentó el doble. 
para, no voy a andar comprando, no, las voy a meter más atrás porque era solamente verme cortar, no voy a andar gastando tanto el mango, las cosas, para, como si fuera millonario uno, entonces no, vamos a usar las cosas bien, ¿sí? Hasta que no den más. Bueno, amores, dos milímetros, esperemos que tenga, más finito que esto imposible, creo que se chica. Les voy a mostrar. Miren qué bonitas que quedan. El que la va a usar para fin profesional, esto es para vender. Les conviene comprar un pica pica. ¿Sí? Porque agarran la masa entera así cuando está y pasa el pica pica y ya, ya pinchó todo. En una pasada ya pinchó todo. En una pasada para allá y para atrás, pinchó todo. No se le va a inflar ninguna, ¿sí? Pero como yo le estoy enseñando a todo el mundo, casero, recasera, para nosotros tener, para llevar a trabajar. Los niños, antes de comer, de darle las papas fritas y todas esas cosas que le, que le damos, todos esos snacks. Ah, ayer me quedaron así, le digo, mira, vino de hecho Luciano. Ay, que yo quiero papitas. Digo, sí, tengo algo más rico que las papitas. Cuando las vio, dijo, ay, son galletas. Digo, comeras. Las probó. Vino el otro, lo probó. Y cuando quisieron ver, se comieron toda la panera que tenía todas las galletas. Yo dije, mi esposo, vamos a sacar lo que sea seis galletas para nosotros porque... Este... Y el gordo me dijo, ¿vas a prender el horno? Digo, sí. Hacé más galletitas para nosotros. Digo, bueno, te hago. Yo en ese sentido con mi esposo no le hago faltar la comida nunca. Gracias a Dios y la Virgen y, y la mano de Dios, ¿no? Ahí van mis amiceros. Esto lo vamos. ¿Sí? ¿Cuánto? De 15 a 18 minutos. Si usted la ven tostaditas, la sacan. Nos vemos con usted hecha. ¿Sí, mis amores? Bueno, mis amores, así quedaron las galletitas de aceite con orégano. Yo ya estoy comiendo, porque son riquísimas, chiquilinas. Chiquilines, prepárenlo, háganlo. Vieron que es muy fácil, es muy económico. Son muy ricas, muy ricas. Si quieren arriba, antes de poner el horno, que me olvidé de decirles, pueden ponerle sal gruesa en un vasito, una tacita, con un poco de agua. Diluyen esa sal y lo ponen con un pincel por arriba de cada galletita va a quedar más salada todavía estas quedaron ricas, muy ricas de sal y quedaron ricas para comer con ¿cómo se llama? con requesón, con paté, con manteca, con lo que quieras o solas solas quedaron riquísimas con un gustito muy rico orégano sí mis amores bueno espero que la hagan, espero que les sirva esta receta y esta masa que es muy fácil y muy económica este y que compartan se suscriban a mi canal y me den un me gusta bueno, las quiero mucho nos vemos, bye